the title of the talk tonight is basically Evolution, Capitalism and Buddhism. Der Titel der, unseres Vortrags heute ist Evolution, Kapitalismus und Buddhismus. I'm going to start with the Buddha who lived two and a half thousand years ago between 500 and 400 BCE. Und ich werde anfangen mit dem Buddha, der vor ungefähr 2500 Jahren lebte, ungefähr zwischen 400 und 500 vor Christus. And the Buddha was one of those people identified by the German philosopher Karl Jaspers um, as, if you like, one of the wise people of what he called the Axial Age. Und der Buddha gehörte zu den weisen Menschen, die der deutsche Philosoph Karl Jaspers identifiziert hat, die zu einer Zeit auftauchen, die er die Achsenzeit nennt. And the Axial Age, according to Karl Jaspers, was that period roughly between 800 and 200 BCE. Und die Zeit, die er die Achsenzeit nennt, ist die Zeit ungefähr zwischen 800 bis 200 vor Christus. And in that period, in different parts of the world, there emerged uh, what you might call a range of wise people, of new wise thinkers. Und in dieser Zeit tauchten in verschiedenen Teilen der Welt, ungefähr zu dieser gleichen Zeit, eine ganze Reihe von weisen Menschen, auch von weisen Denkern. So Jaspers talks about the Hebrew prophets in the Middle East. Also Jaspers erwähnt dabei, er spricht von den hebräischen Propheten. Uh, Socrates, Plato and Aristotle in Greece. Sokrates, um, Plato and Aristoteles in Griechenland. Confucius in China. Confucius in China. And the Buddha in India. And the Buddha in India. And you could say that these wise people gave voice to a new stage in the evolution of the human species. Und man könnte sagen, dass diese weisen Männer ähm, Ausdruck verliehen einer, einer neuen Ebene, einer neuen Stufe der Entwicklung der menschlichen Spezies. They emphasize putting ethics at the center of the spiritual life in the pursuit of a new kind of humanity. Sie alle setzen Ethik in das Zentrum, in das Her als Herzstück einer spirituellen Lebens in der Bemühung um eine neue Art von Menschlichkeit. So one of the puzzles is, why did these new voices, these new wise people, emerge at that time? What were the conditions that led to them emerging? Und man kann sich die Frage stellen, warum sind gerade zu dieser Zeit diese Menschen hervorgebracht worden? Was waren die Bedingungen, die sie hervorbrachten? So I come from an economics background, and to me, one of the conditions that stands out is that the economic organization of society had developed to such an extent that enough of an economic surplus existed to allow some people time to reflect. Also man kann darauf verschiedene Antworten finden, aber ich komme aus einem ökonomischen Hintergrund und deswegen habe ich eine ökonomische Antwort auf diese Frage. Die Bedingungen damals, die wirtschaftlichen Bedingungen waren so, dass genügend Wohlstand erwirtschaftet worden war, so dass einige Menschen Zeit finden konnten, um sich zurückzuziehen und zu reflektieren. Ja. Yeah. And in the Buddha's case, it's very clear that the time that he lived, there was enough of an economic surplus to allow not just the Buddha but many people to exist as holy wanderers. Und beim Buddha ist es ganz deutlich zu sehen, dass zu seiner Zeit genügend wirtschaftlicher Überschuss produziert wurde, so dass es möglich war, dass eine ganze Reihe von Menschen aufbrachen und als heilige Wanderer sich auf die Suche machten. And these holy wanderers depended upon village people and townspeople for their food and sometimes for their shelter. Und diese heiligen Wanderer hingen von der Dorfbevölkerung ab, die ihnen Nahrung gaben und manchmal auch Unterkunft boten. Yeah. And then, for 2000 years from the time of the Buddha, there was very little change in the level of economic output or the level of the standard of living 
of people all around the world. There was very little change for 2000 years. Und von der Zeit des Buddha an war für etwa 2000 Jahre lang gab es keine großen Veränderungen im Lebensstandard, im wirtschaftlichen Lebensstandard der Menschen überall auf der Welt. So for much of those 2000 years simply because they contained more people than other regions India and China were the world's biggest economies. Und in diesen 2000 Jahren waren Indien und China die größten äh, Ökonomien der Welt einfach deswegen weil sie die meisten Menschen hatten. And then sometime in the 16th and to 18th centuries came a series of changes in conditions in Western Europe that led to the emergence of the economic system we know as capitalism. Und dann zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert kamen Bedingungen zustande, die jetzt in Westeuropa zu der Entwicklung des Wirtschaftssystems führten, was wir heute als Kapitalismus kennen. So after a long period of relative stability, the world economy underwent a profound change. Also nach einer relativ langen Phase von ökonomischer Stabilität äh, gab es sehr große dramatische Veränderungen. So in the last two or three hundred years we have seen astonishing growth in output and in standards of living. In den letzten 300 bis 400 Jahren haben wir riesen äh, Veränderungen äh, sowohl in der ökonomischen Produktivität als auch im Lebensstandard gesehen. And these have led to better healthcare, better education and to longer lives. Und das führte zu besserem Gesundheitssystem, äh, zu besserer äh, Bildung und zu längerer Lebenserwartung. Yes. So a really big change happened. Also wirklich große Veränderungen, die sich da vollzogen hat. But now we have reached, I think, uh, an impasse, a block. Aber jetzt sind wir sozusagen in einer Art Sackgasse geraten, eine Blockade. And that impasse is uh, evidenced by increasing inequality in society. Und diese Sackgasse zeigt sich in zunehmender Ungleichheit, wirtschaftlicher Ungleichheit. It's evidenced by very high levels of unemployment, particularly among young people. Man kann es daran erkennen, dass es sehr viel Arbeitslosigkeit gibt, insbesondere unter jungen Menschen. It's very common, for example, to find in countries now at least 25% unemployment amongst young people. Es ist überhaupt nicht mehr ungewöhnlich heutzutage in manchen Ländern unter jungen Menschen 25% Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. And of course we have the threat to the environment. Und natürlich gibt es die Bedrohung der Umwelt. And even to the existence of species, perhaps even including our own human species. Und ganze Arten sind gefährdet, möglicherweise auch unsere eigenen. So to try and begin to explore a way through to go beyond this impasse, I'm going to look at the ideas of three particular people. Und in dem Versuch, um, etwas zu formulieren, was uns hilft, uh, den Blick über diese Sache hinaus zu richten, werde ich die uh, Ideen von drei Menschen vorstellen. The Buddha. Den Buddha. Uh, Adam Smith. Adam Smith. He's a moral Scottish moral philosopher. Ein schottischer Moralphilosoph. But in 1776 he published a book called The Wealth of Nations. Aber in 1776 hat er ein Buch äh, herausgebracht, der Wohlstand der Nationen. And this is seen as the first and still as one of the most important books on the economics of capitalism. Und es wird als das erste und immer noch eines der wichtigsten Bücher über das kapitalistische Wirtschaftssystem betrachtet. Yeah, and the third person I want to look at is Charles Darwin. Und die dritte Person, die ich mir anschauen möchte, ist Charles Darwin. Yeah, and his theory of evolution. Mit seiner Evolutionstheorie. And what I'm going to try and do is to draw out two features common to the thinking of the Buddha, Adam Smith and Charles Darwin. Und ich möchte zwei Aspekte herausarbeiten, die diesen drei Männern gemein sind, die sie gemeinsam haben. The first feature is that there are two conflicting sides to human nature. Der erste Aspekt ist, dass die menschliche Natur zwei äh, Pole hat, die in, miteinander in Konflikt stehen. 
One driven by greed and selfinterest and selfishness. Der eine Pol getrieben von Gier und Eigeninteresse und Egoismus. And the other filled with kindness, generosity and selflessness. <coughs> und der andere gezeigt, gezeigt, gezeigt von Freundlichkeit, Großzügigkeit und Liebe. And the second feature that I want to draw out common to all three thinkers. Und der zweite Aspekt, der diesen drei Männern gemein ist, den ich herausarbeiten möchte, is that things happen in dependence upon conditions. Ist, dass Dinge in Abhängigkeit von Bedingungen entstehen. So in that way I hope that we can get some idea of how we might make progress beyond our present situation. Und ich hoffe, dass wir daraus ein paar Anregungen bekommen können, wie wir uns aus dieser jetzigen Situation herausarbeiten können, Fortschritt machen können. So I'm going to start with Charles Darwin's theory of evolution. Ich beginne mit Darwin's Evolutionstheorie. Yeah. Now in English, there's a phrase that everybody associates with the theory of evolution. Im Englischen gibt es einen, einen Satz, den jeder mit der Evolutionstheorie in Verbindung bringt. Survival of the fittest. Das Überleben des Fittesten, das lässt sich in Deutsch nicht richtig übersetzen, des Fittesten oder des Passendsten. Yeah. Da gibt es verschiedene Übersetzungen in Deutsch. Now, in fact, Darwin did not use the term survival of the fittest until the fifth edition of his book on the origin of species. Dabei hat Darwin diesen Begriff des Überleben des Fittesten erst in seiner fünften Auflage seines Buches die Entstehung der Arten verwendet. Before that he used the term natural selection. Davor hat er immer den Begriff natürliche Selektion verwendet. But Darwin borrowed the phrase survival of the fittest from a man called Herbert Spencer. Also diesen Begriff des Überlebens der Fittesten hat Darwin von einem Mann namens Herbert Spencer übernommen. And Spencer was associated with economic theories that were in support of unrestrained capitalism. Und Spencer wurde mit Theorien in Verbindung gebracht, die den Hemmungs- und den ungehemmten Kapitalismus ähm, förderten oder betonten. Und das meant that economists, and others, but particularly economists, took on a very narrow and wrong interpretation of the survival of the fittest. Und das führte dazu, dass Ökonomen eine sehr enge Auslegung übernahmen von dem, was gemeint war mit diesem Begriff des Überlebens der Fittesten. The word fittest came to be associated with the strongest, the most selfish and the greediest. Das Wort fittest wurde in Verbindung gebracht mit denen, die am stärksten sind, am gierigsten und am motorsitz strongest. The strongest, the most selfish, and the greediest. Yeah, die stärksten, die gierigsten und die am meisten egoistischen. Actually, Darwin simply meant that those best fitted or suited to their environment would be the ones that would survive. Was Darwin aber eigentlich gemeint hat, ist, dass diejenigen, die ihrer Umgebung am besten angepasst waren, am besten zu ihrer Umgebung passten. Sein würden, die überleben. That's a different meaning. Was eine unterschiedliche Bedeutung dieses Wortes gibt. Yeah. In reality, Darwin had a broad view of evolution that did not just depend on the selfish individual. In Wirklichkeit hatte Darwin ein sehr breites Bild von Evolution, was nicht nur davon abhängte von dem Bild des Menschen als selbstbezogen egoistisch. In another book he wrote called The Descent of Man, he argued that the human species had succeeded because of characteristics like sharing and compassion. In einem anderen Buch, was er geschrieben hat, die Abstammung des Menschen, argumentierte er, dass die, äh, dass die Menschen als Art so erfolgreich waren, weil sie Qualitäten wie Kooperation hatten. So he said, those communities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best and rear the greatest number of offspring. Er sagte, die Gemeinschaften, welche die größte Anzahl von mitfühlenden Mitgliedern zu verzeichnen haben, 
entwickeln sich, entwickeln sich am besten und bringen die größte Anzahl an Nachkommen hervor. Yeah. He wrote in English, there's another phrase in the straight room. Um, he wrote in English sympathetic, which is much closer in modern meaning to empathic. Und das Wort, das ich jetzt gerade als mitfühlend äh, versetzt habe, ist äh, sehr nah an der Bedeutung von empathisch. And more fully he, he wrote this. Although a high standard of morality gives only a slight or no advantage to each individual man and his children over men of the same tribe, so he's saying, although being more ethical and caring gives only a slight or no advantage within a tribe, within the same tribe, he then says, an advancement in the standard of morality will certainly give an immense advantage to one tribe over another. A tribe that includes many members who possess a high degree of patriotism, fidelity, obedience, courage and empathy, and who are always ready to help one another and to sacrifice themselves for the common good they would be victorious over most other tribes and this would be natural selection obwohl ein höheres ethisches niveau nur einen kleinen oder auch gar keinen vorteil für einen einzelnen menschen und dessen kinder im vergleich zu den anderen seines stammes bringt wird eine erhöhung des moralischen niveaus einem stamm mit Sicherheit gewaltige Vorteile gegenüber einem anderen Stamm bringen. Ein Stamm, in dem viele Mitglieder getragen sind von Patriotismus, Treue, Gehorsam, Mut und Empathie und jederzeit bereit sind, einander zu helfen und sich selbst für das Gemeinwohl zu opfern, wird den meisten anderen Stämmen überlegen sein. Und dies stellt eine natürliche Selektion dar. So the key thing is, Darwin is arguing that natural selection operates at the level of the individual and at the level of the group. Das Wichtige ist, dass Darwin hier argumentiert, dass natürliche Selektion sowohl auf der Ebene des Individuums geschieht, als auch auf der, Indiv auf der Ebene der Gruppe. And those groups that contain the most people who are caring and, help and helpful to each other would be the ones that would survive and prosper. Und jene Gruppen, die die meisten Individuen enthalten, die selbstlos sind und fürsorglich und sich um andere kümmern, sind diejenigen, die die größeren Chancen haben mm. gegenüber anderen Gruppen. Nevertheless, unfortunately, the damage was done. The, the misunderstanding over the meaning of this phrase, survival of the fittest, caused a lot of damage. Aber leider ließ sich dieses Missverständnis, dass diese diese Formulierung der, des Überlebens des Fittesten hervorgerufen hatte, ließ sich nicht mehr umkehren, ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Yeah. Be es wurde einfach so verstanden, dass damit diejenigen gemeint waren, die am äh, eigennützigsten und gierigsten waren. Und die Ökonomisten glaubten, dass das supported was sie dachten, was auf dem Kern of the theories of Adam Smith who wrote about capitalism. Und Ökonomen bei der Me waren der Meinung, dass das die uh, Theorien unterstützte, die im Kern des Kapitalismus waren. In particular they thought it connected very clearly uh, with an idea of what's called the invisible hand. Und sie dachten, dass es vor allem in engem Zusammenhang steht mit einer Idee die man die, die Idee von der unsichtbaren Hand nennt. Yeah. So, this is the, the words that Adam Smith used that are often quoted now uh, by modern economists. Das sind Worte von Adam Smith, die noch heute ganz oft von modernen Ökonomen uh, zitiert werden. So, he said, it is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, it's not from their kindness that we expect our dinner, but from their regard to their own interests. In other words, we get our dinner, we get our meat, our beer, and our bread, because they are looking after their own selfish interests. 
And he said, we address ourselves not to their humanity, but to their self-love. I never talk to them of our own necessities, but of their advantages. Also das Zitat von Adam Smith. Nicht wegen der Güte des Metzgers, des Brauers oder des Bäckers bekommen wir unser Abendessen, sondern wegen deren Eigeninteresse. Das ist nicht, weil sie uns was Gutes tun wollen, sondern weil sie in ihrem eigenen Interesse handeln. Wir sprechen nicht ihre Menschlichkeit an, sondern ihre Selbstliebe und reden ihnen gegenüber nie von unseren eigenen Bedürfnissen, sondern von ihren Vorteilen. And he continued, every individual works to increase the annual revenue of society, the income and wealth of society, as great as he can. He doesn't intend to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Jedes Individuum arbeitet, um den Jahresertrag der Gesellschaft so weit wie möglich zu steigern. In der Regel hat es dabei überhaupt nicht die Absicht, das Gemeinwohl zu fördern und weiß auch gar nicht, wie sehr er es fördert. Was er bezweckt, ist einzig und allein sein eigener Vorteil. Und in dieser Sache wird er, wie in vielen anderen auch, von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu erfüllen, der überhaupt nicht Teil seiner Absicht war. So what he's arguing is that what motivates the butcher, the brewer and the baker is their own self-interest, their own profit. Also was er hier sagt, ist, dass was diese äh, den Metzger und all die anderen Handwerker motiviert, ist einfach ihr eigenes Interesse, ihr eigener Profit. And this he says is a good thing. Und er sagt, das ist eine prima Sache. Because as long as every individual in society pursues their own gain or their own profit, as long as every individual chases after their own selfish needs and interests, then through the working of the market, everyone in society benefits. Das ist eine gute Sache, weil wenn jeder Einzelne in seinem eigenen Interesse wirtschaftet und dadurch Profit erwirtschaftet, und wenn das jeder tut, dann entsteht tatsächlich für das Gemeinwohl, äh, Allgemeinwohlstand. Yeah. Das ist also jedermanns Interesse. So all this he says comes about through the operation of an invisible hand. Und all das geschieht geleitet von einer unsichtbaren Hand. Now there are two sides to Adam Smith. Aber Adam Smith hat zwei verschiedene Seiten an sich. Seventeen years before he published his economics book, The Wealth of Nations, he published a very different book called The Theory of Moral Sentiments. Uh, 17 Jahre bevor er sein berühmtes Werk Der Wohlstand der Nation veröffentlichte, veröffentlichte er ein anderes Buch, das genannt ist, what's the other title? The Theory of Moral Sentiments. Mit dem Titel Die Theorie der ethischen Gefühle. Yeah. And some people argue that this is one of the most eloquent arguments on the futility of pursuing money with the hope of finding happiness. Und manche Leute sagen, dass das eines der passioniertesten Plädoyers dagegen ist, dass man Glück äh, bekommen kann, indem man nach Geld strebt. Yeah. So in this book, his other main book, Adam Smith revealed a very different view of human motivation. Das heißt, in diesem früheren Buch hat Adam Smith eine ganz andere Sicht auf die menschliche Motivation formuliert. Das könnte ein anderer Quote sein. So, he started this book with these words. However selfish a man may be, there is evidently something in his nature which interests him in the fortune of others and renders their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing them being happy. So die Eingangsworte zu seinem Buch sind 
Wie egoistisch ein Mensch auch sein mag, gibt es offensichtlich etwas in ihm, was sein Interesse an dem Glück anderer weckt, so dass deren Glück für ihn wichtig wird, obwohl er selbst nichts daraus gewinnt, außer dem Vergnügen, es wahrzunehmen. So, very different view. He goes further. He, in the book, he explains a theory of sympathy, again, closer to the meaning of a theory of empathy. Im Buch uh, formuliert er auch eine Theorie von Empathie, Einführung. Yeah. And he argues that our fellow feeling for the misery of others, for the suffering of others, is founded on our imaginative capacity for changing places in our imagination with the sufferer. Und er sagt, dass unsere Fähigkeit, uns einzufühlen in andere, darauf basiert, dass wir in unserer Vorstellungskraft in der Lage sind, den Platz zu tauschen mit einem anderen und uns in ihn hineinzufühlen. Ja, vorzustellen. So Adam Smith understood that people's behavior is not just dictated by self-interest, but derives from a variety of motives. Das heißt, Adam Smith selbst war völlig klar, dass, es, äh, dass die Motivation des Menschen nicht nur auf Eigeninteresse beruht, sondern, beruht, sondern dass eine ganze äh, Bandbreite von verschiedenen Motivationsaspekten zusammenfließen. Now, in case you're thinking, he wrote that book 17 years earlier than The Wealth of Nations, and maybe the later book represents his later views. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, das eine Buch war 17 Jahre früher und deswegen wird vielleicht das spätere Buch der Wohlstand der Nation eher sein, die Entwicklung seines Denkens repräsentieren. After he had published The Wealth of Nations, he went back to his earlier book and published another edition of it without changing any of the basic argument. So nachdem er sein zweites Buch der Wohlstand der Nation veröffentlicht hatte, wandte er sich nochmal seinem ersten Buch zu und brachte eine zweite Auflage heraus, ohne auch nur ein einziges Wort zu verändern. So just as Charles Darwin could see that humans have two sides to their nature, a greedy and a selfish side and a generous and a kind side. Genau wie Darwin gesehen hat, dass es in der menschlichen Natur zwei Seiten gibt, eine Gierige und eine Großzügige, eine Eigeninteresse und eine empathische Seite. So Adam Smith understood also that there are two sides to human nature. Genauso hat auch Adam Smith das gesehen, dass es diese zwei Seiten in der menschlichen Natur gibt. But if you listen to modern economists talking about Adam Smith, you will hear very little about this other side of Adam Smith. Und wenn man heute moderne Ökonomen über Adam Smith sprechen hört, dann hört man nichts von dieser anderen Seite. Yeah. Most economists believe that the pursuit of selfishness promotes the well-being of the whole of society. Die meisten äh, Ökonomen würden heute noch sagen, dass äh, die Förderung von Eigeninteresse von Egoismus äh, das Gemeinwohl fördert. And this is the core ethic of modern capitalism, of modern neoliberal capitalism. Und das ist der Kern ethos, ethos von modernen Kapitalismus, von neoliberalen Kapitalismus. There's a very famous modern economist, a Nobel Prize winner called Joseph Stiglitz, an American economist. Es gibt einen bekannten modernen Ökonomen und Nobelpreis, äh, äh, der einen Nobelpreis bekommen hat, der heißt Stiglitz. And I think he, he, he really caught uh, what's happening in modern economics with a simple sentence. Und er hat mit einem einfachen Satz gut auf den Punkt gebracht, was in der modernen Ökonomie heute passiert. It goes like this. To the morally uninspired, it's an appealing idea. Selfishness is the ultimate form of selflessness. Für diejenigen, die von Moral nicht inspiriert sind, ist es eine sehr verführerische Idee. Egoismus ist die letztendlich höchste Form von Selbstlosigkeit. Yeah. In other words, it doesn't matter how greedy and unethical you are, you can always tell yourself, I am doing this for the benefit of all people. Mit anderen Worten, man kann noch so selbstbezogen und egoistisch sein und unethisch, man kann sich immer noch selbst äh, einreden, ich tue das ja zum Wohle aller. 
So when you look um, behind modern neoliberal economics, what you find is this belief that human beings are naturally and rationally selfish. Also das ist, äh, was man immer wieder findet, wenn man in die Theorien des neoliberalen Kapitalismus schaut, ist diese Ansicht, dass es im Kern der menschlichen Natur ist, dass Menschen selbstbezogen und egoistisch sind. And if you want to grow or to power an economy, then you must promote selfishness and greed. Und wenn man ein Wirtschaftssystem ankurbeln möchte, dann ist es wichtig, Gier und Selbstbezogenheit ähm, auch zu fördern. Unfortunately, this belief in greed and selfishness takes support from scientists like Richard Dawkins. Leider findet diese Idee, dass Gier und Egoismus der Kernantrieb von Menschen sind, ähm, Unterstützung bei manchen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Richard Dawkins. Yes, yeah, so in his book, his most famous book, The Selfish Gene, Dawkins writes this. In seinem berühmtesten Buch, das egoistische Gen, schreibt Dawkins folgendes. Let us try to teach generosity and altruism, for we are born selfish. Lasst uns versuchen, Großzügigkeit äh, und Selbstlosigkeit zu unterrichten, zu unterweisen, denn von Geburt an sind wir äh, egoistisch. The core idea is then that unselfishness or altruism is somehow less natural than selfishness. Das heißt, der Kerngedanke hier ist, dass Altruismus irgendwie weniger natürlich ist als Egoismus. Now that view is not unchallenged in the world of evolutionary biology. Und in der Welt von Evolutionsbiologen werden diese Ansichten durchaus auch angefochten. There's quite a big controversy been going on now for the last few years over this. Es gibt zu diesem Thema schon seit Jahren heftige Kontroverse. So now there are evolutionary biologists, particularly two I'm thinking of, one called E. O. Wilson, Edward Wilson, and David Sloan Wilson, who challenge that view of Richard Dawkins. Und unter den Evolutionsbiologen gibt es zwei, insbesondere die beide den Nachnamen Wilson haben, aber unterschiedliche Vornamen, äh, die diese Idee von Dawkins wirklich in Frage stellen. They take the view that altruism too has a natural evolutionary basis. They are returning, if you like, to the observations of Charles Darwin. Sie vertreten die Ansicht, dass Altruismus auch eine evolutionäre Basis hat. Das heißt, sie kehren zurück zu dieser Ansicht, die auch Darwin schon hatte. And again, they argue that although it is true that within a group uh, natural selection may tend to favor those who are selfish. Und was sie sagen, ist, dass es zwar stimmen mag, dass innerhalb einer Gruppe die natürliche Selektion diejenigen fördert, die selbstbezogen sind. When groups start to compete with each other, it's those groups who contain more unselfish, cooperative and altruistic members who will outcompete other groups in survival. Aber wenn es darum geht, dass man verschiedene Gruppen miteinander vergleicht, dann werden es diese Gruppen sein, die am meisten Individuen haben, die selbstlos, kooperativ Yeah. Äh, mitgefühlvoll sind, die äh, tatsächlich einen Vorteil haben werden vor den anderen Gruppen. In modern terms, they call this a multi-level selection theory of evolution. Äh, man nennt das eine multi-level Selektionstheorie, auch im Deutschen. Well, there's a tension in us and in society between selfishness and selflessness. Es gibt eine Spannung in uns zwischen Egoismus und Selbstlosigkeit. So David Wilson um, puts the theory very well, I think. I'll give you a quote from David Wilson. Und David Wilson formuliert das sehr gut. Ich werde ein Zitat von ihm vorlesen. Yeah. This is what he says. What is good for me is not necessarily good for my family. Was gut für mich ist, ist nicht notwendigerweise auch gut für meine Familie. What's good for my family is not necessarily good for my clan. Was gut für meine Familie ist, ist nicht notwendigerweise auch gut für meinen Clan. 
What's good for my clan is not necessarily good for my nation. Was gut für meinen Plan ist, ist nicht notwendigerweise auch gut für meine Nation. What's good for my nation is not necessarily good for the global environment or economy. Was für meine Nation gut ist, ist nicht notwendigerweise auch für die globale Umwelt yeah. oder Wirtschaft gut. So in terms of survival, what might work for me is not necessarily the best for my family. Also wenn es um Überleben geht, ist nicht unbedingt immer das, was für mich persönlich das Beste ist, auch das Beste für meine Familie. And what's best for my family is not necessarily best for my clan. Was für meine Familie gut ist, ist nicht unbedingt auch das Beste für die größere Gruppe. And what's best for my clan is not necessarily best for my country, my was, nation. Und was für meinen Clan gut ist, ist nicht unbedingt das Beste für mein Land. And what's best for my nation in terms of survival is not necessarily best for the global environment or the global economy. So what this is getting at is that behaviors at lower levels that are selfish can be very disruptive at higher levels if they are not uh, controlled and actually squeezed out by more ethical and compassionate behaviors. Also Verhalten, was sehr selbstbezogen egoistisch ist, kann auf einer höheren Ebene sehr, sehr destruktiv wirken, wenn in ihm nicht Einheit geboten wird. And the basis for the economic theory of the invisible hand is that selfishness at the individual level must be given a free reign, must be allowed to operate and to be all powerful at all levels of society and organization. Aber der Kern der kapitalistischen Theorie ist, dass ähm, Selbstbezogenheit, Egoismus äh, auf der individuellen Ebene so wichtig ist, dass man ihm absolut völligen Freiheit ähm, geben sollte. And when you look at it from the point of view of evolutionary biology, they say this is disastrous. Aber vom Blickwinkel der Evolutionsbiologie kann man sagen, das ist verheerend. Yeah. Now, support for this theory comes also from an evolutionary anthropologist, a man called Christopher Byrne. And uh, this theory wird auch unterstützt von einem Evolutionsanthropologen mit dem Namen Christopher Byrne. And he argues, he, he's, he's looked back in anthropological terms at the history of the human species. Und er hat in anthropologischer Hinsicht zurückgeblickt auf die Geschichte der menschlichen Evolution. And he's also studied the behavior of what remains of modern hunter-gathering societies. Und er hat auch das Verhalten von Menschen studiert in den letzten verbliebenen ähm, Populationen von Jägern und Sammlern. So his argument goes like this. Und was er dazu sagt, ist wie folgt. He uh, argues that probably around a quarter of a million years ago, our ancestors discovered that working together in teams meant that the hunt was more successful than when they hunted as individuals. Also was er sagt, ist, dass unsere Vorfahren vor ungefähr 250.000 Jahren herausgefunden haben, dass wenn sie in Team jagen, sie sehr viel erfolgreicher ist, als wenn sie einzeln jagen. So a cooperative form of hunting developed. Also eine kooperative Art und Weise des Jagens entwickelte sich. But not only a cooperative form of hunting developed, a different way of distributing uh, the meat that was killed in the hunt also developed. Aber es entwickelte sich nicht nur eine neue Technik des Jagens, sondern auch das Fleisch, was uh, Bei der Jagd äh, erbeutet wurde, wurde in, nach einer neuen, nach einer neuen Weise verteilt in der Gruppe. So what he says is, if you study modern hunter gatherers, you see certain rules and practices that are observed in their groups. Und er sagt, wenn man heute äh, zur Bevölkerung geht, die noch wie Jäger und äh, Jäger und Sammler leben, dass sie ähm, the rules and practices that have been dass developed in their ganz bestimmte uh, Regeln, Regelwerke haben, uh, die sie entwickelt haben in ihren Gemeinschaften. So, what he says is that um, modern hunter-gatherers are particularly watchful for any tendencies 
or individuals to what we say in English to free ride. Was er sagt, ist, dass die Zeitgenössischen Jäger und Sammler extrem aufmerksam sind und hellhörig, wenn sie irgendwelche Tendenzen wahrnehmen des Trittbrettfahrens. So what he's saying is, they are particularly watchful if there are people who take more than their fair share uh, of the meat from the hunt when they've done very little to help. Also sie, sind, sie merken sofort auf, wenn jemand mehr als er seinen fairen Anteil von der Jagd nimmt, vor allem wenn er nicht entsprechend sich auch eingesetzt hat bei der Jagd. And not only that, and this I think is very interesting, they are very careful and watchful for the tendency of stronger individuals to claim more meat than others. Und was noch interessanter ist, ist, dass sie ausgesprochen vorsichtig sind und aufmerksam, wenn sie bemerken, dass die stärkeren Individuen ähm, mehr verlangen, weil sie ja auch mehr geleistet haben. Yeah. So, for those who try to free ride, to take a share of the meat when they've done very little, or for those who are strong and try to take more, they ridicule them. Also sie haben bestimmte Methoden für diejenigen, die sich die Trittrepettfahrer versuchen, ihren Teil zu nehmen, obwohl sie nichts geleistet haben, und auch für die Stärkeren, die das Recht für sich beanspruchen, mehr zu bekommen, haben sie bestimmte Methoden entwickelt, wie zum Beispiel sie lächerlich zu machen. They shame. Oder sie zu beschämen. And they can even shun them. In England we would say they, they send them to Coventry. Oder sie ächten sie. Yeah. And ultimately they can send them into exile. Oder im schlimmsten Falle werden sie wirklich aus der Gemeinschaft ausgestoßen. They also do very simple things so that whichever individual makes the actual kill, they are not allowed to divide the meat up. Someone else divides the meat up. Und sie haben so ganz klare Regeln. Also derjenige, der ein Beutetier erlegt hat, ist niemals der, der die Beute auch aufteilt. Das macht immer jemand anders. So there are socially enforced rules that are developed. Also es gibt äh, soziale Regeln, die aufgestellt wurden, yeah. and die people, durchgesetzt yeah. werden. And people developed um, a kind of uh, preemptive self-control. Und die Menschen entwickeln dadurch so eine Art präventive Selbstkontrolle. Yeah, they didn't want to be caught breaking the rules. Sie wollen nicht dabei ertappt werden, sich nicht an diese Regeln zu halten. So there's a pressure develops for self-control. Also ein gewisser Druck wird aufgebaut, der zu Selbstkontrolle führt. And our moral sense begins to be developed and shaped in a different way. Und so bildet sich ein bestimmtes moralisches Gefühl heraus. And certain behaviors come to feel instinctively right or wrong. So dass bestimmte Verhaltensweise anfangen sich immer so instinktiv richtig und falsch anzufühlen. And Burma argues this is when shame and guilt emerge in the human psyche. Und Böhm sagt, das ist die Phase in der Evolution, wo Scham und Schuldgefühle in der menschlichen Psyche anfangen eine Rolle zu spielen. And those individuals who had the reputation of being poor at cooperating with others would not be selected for joint ventures, would not be selected to raise new humans. Und er äh, beobachtet, dass diejenigen, die eher schwach waren in ihren kooperativen Fähigkeiten, dass das diejenigen waren, die nicht ausgewählt wurden, wenn es um die Bildung irgendwelcher Teams ging und insbesondere auch nicht aufgewählt wurden, wenn es darum ging, äh, Kinder zu erziehen. So you get an interaction developing between the development of cultural rules and human breeding. Also man sieht hier den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von kulturellen Regeln und der Fortpflanzung der Menschen. And in this way, altruistic tendencies, tendencies of compassion and kindness, were strengthened and became part of our natural evolutionary inheritance. Und so wurden Verhaltensweise wie Kooperation und Selbstlosigkeit, Altruismus, wirklich Teil auch unserer Psyche und... Um so I'm stressing this because... One of the most interesting attacks on mainstream economics these days is coming from evolutionary specialists. Und ich betone das deswegen, weil einer der stärksten Angriffe auf die moderne die kapitalistische Theorie kommt von den Evolutionsbiologen. I'm, I'm sorry to say that I think it's very unlikely that a lot of the necessary critiquing and changing of economics is going to come 
from within the economics profession. It's going to come from outside. Ich fürchte, das ist zwar traurig, aber es ist unwahrscheinlich, dass wirklich scharfe Kritik und äh, auch Kritik, die gehört wird, von innerhalb der Wirtschaftswissenschaftler kommt. Wahrscheinlich wird das von außerhalb der ökonomischen Wissenschaften kommen. But the critical point is this. Uh, we are born naturally with a tendency towards selfishness and a tendency towards selflessness. Aber das Wichtige ist, wir werden geboren mit einer natürlichen Tendenz zur Eigennutz und einer natürlichen Tendenz zur Selbstlosigkeit. Yeah. So how does the Buddha, Buddha relate to this discussion? Okay, was hat der Buddha mit all dem zu tun? Well, um, the Buddha said very clearly that the root cause of the human predicament is greed, hatred and delusion. Der Buddha sagte sehr klar, dass äh, die Grundursache für das Elend der Menschen äh, die Wurzelursachen sind Gier, Hass und Verblendung. We are born with the potential for greed, hatred and delusion. Wir werden geboren mit einem Potenzial, mit der Fähigkeit zu Gier, Hass und Verblendung. But we are also born with the potential for generosity, loving kindness and wisdom. Aber wir werden auch geboren mit dem Potenzial oder der Fähigkeit zu Liebe, zu Selbstlosigkeit, Großzügigkeit. And the Buddha's teachings tell us that which potential dominates depends upon what we turn our minds towards and what we cultivate in our lives. Und der Buddha sagt, welche dieser beiden Potenziale sich durchsetzt, ähm, ist, das hängt davon ab, worauf wir unseren Geist richten. So empathy and compassion have to be developed and greed and unkindness have to be shaken off. Also Empathie und Mitgefühl sollten bewusst entwickelt werden und Gier sollte und Selbstbezogenheit sollte abgeschüttelt werden. And really important is the Buddha taught that compassion and altruism are not to be confined to one's immediate group, to one's own people. Und der Buddha sagt auch, dass ähm, Mitgefühl und Großzügigkeit nie auch nur auf die eigene unmittelbare Gruppe gerichtet werden oder beschränkt werden sollen. But compassion and altruism should be extended beyond one's own people. Mitgefühl und äh, Großzügigkeit sollte über den eigenen Kreis hinaus äh, ausgeweitet werden. So I'm going to read a little bit from uh, a very famous teaching by the Buddha called the Karaniya Metta Sutta. Ich werde ein paar Zeilen aus einem sehr berühmten, äh, sehr berühmten Lehrrede des Buddha vorlesen, dem Karaniya Metta Sutta. And the Buddha asked his followers to cultivate the following intention. Der Buddha äh, ermutigte seine Anhänger, folgende Absicht zu kultivieren. So I'll read it through in English and then. Whatsoever living beings exist, without exception, whether weak or strong, whether tall and large, middle-sized or short, whether very subtle or very gross, whether visible or invisible, dwelling far away or not far away, whether born already or not yet born, may all beings be happy in themselves. Was es auch an Lebewesen gibt, ob stark, ob schwach, ob groß, mittel oder klein, ob fein oder grob, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, ob sie geboren sind, oder einer Geburt zustreben, mögen sie alle glücklich sein. So the Buddha is asking us to practice metta towards all living creatures. Der Buddha äh, bittet uns also, da ermutigt uns metta liebevolle Güte zu entwickeln gegenüber allen Lebewesen. And he's also asking us to direct our metta towards those not yet born. Und er spricht dabei insbesondere davon, dass wir unsere, unser Mutter, unsere liebevolle Güte auch auf diejenigen ausdehnen, die noch nicht geboren sind. Towards future generations of humans and of other species. Also auf künftige Generationen unserer und anderer Arten. So 
For we are being asked to act with kindness towards our descendants and the descendants of other species. Also, uns wird gesagt, wir sollen ähm, mit Freundlichkeit, mit Güte handeln für die künftigen Generationen unserer Art und anderer Arten. So, Meta, if you like, is an antidote for hatred and helps to weaken the delusion that we exist separately from others and from the world around us. Also, Meta ist ein Gegengift zur Hass und Selbstbezogenheit und äh, lockert die Sicht der Dinge so, dass wir mehr die Verbundenheit aller Dinge begreifen. <lacht> und die Antidote für Greed ist Generosity. Das Gegengift zu Gier ist Großzügigkeit. Yeah. So when you read the teachings of the Buddha in the earliest collection of his teachings in the Pali Canon, you will find time and time again that talk on giving was the first topic to be discussed by the Buddha. Also wenn man sich anschaut, die frühesten Lehren, also die frühesten Schichten der buddhistischen Überlieferungen, da findet man immer und immer wieder das gleiche Thema, über das der Buddha sprach, nämlich die Wichtigkeit des Gebens. Yeah. Uh, Sangharachita, the founder of uh, the Tree Ratna Buddhist Community and Order, uh, comments in this way about the Buddha's teaching. Sangharachita, der Gründer unserer Tree Ratna Gemeinschaft, uh, hat das so wie folgt kommentiert. You may not be morally scrupulous. You may not be able to meditate even for five minutes at a time. You may not dip into the scriptures from one year to the next. But if you are, if you aspire to lead any sort of higher life, then at the very least you will give. Vielleicht nimmst du es mit der Ethik nicht allzu genau. Vielleicht schaffst du es nicht einmal fünf Minuten am Stück zu meditieren. Vielleicht verstreichst ein ganzes Jahr, ohne dass du auch nur einmal in die Schriften schaust. Aber wenn du auch nur irgendwie nach einem höheren Leben strebst, dann wirst du zumindest das eine tun, nämlich geben. So, if we are to fulfill our progressive evolutionary potential, the Buddha is advocating the cultivation of loving kindness and generosity. Also wenn wir unser progressives evolutionäres Potenzial weiterentwickeln möchten, dann ermutigt uns der Buddha liebende Güte und Großzügigkeit zu entwickeln. The Buddha is advocating an ethical path of care and compassion that is to be followed at the level of the individual and at all other levels of society and of the world. Der Buddha empfiehlt einen ethischen Pfad, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf anderen Ebenen, ein Pfad von Freundlichkeit und Mitgefühl. But there's another teaching of the Buddha that I want to talk about that has a bearing on this discussion this evening. Aber es gibt noch eine weitere Lehre des Buddha, die auch mit diesen Theorien zu tun hat. And this is a teaching that is called in Sanskrit Pratitya Samuppada. Und das ist eine Lehre, die in Sanskrit Pratitya Samuppada heißt which is can be translated as conditionality or dependent arising. Und das wird meistens übersetzt als Bedingtheit oder bedingtes Entstehen. It is, I think, in many ways the core teaching of the Buddha. Man könnte sagen, das ist die Kernlehre des Buddha überhaupt. Yeah. And its general expression goes like this. Und die grundlegendste Formulierung davon geht wie folgt. Well, this is a quote. When this is, that becomes... From the arising of this, that arises. This not being, that does not become. From the ceasing of this, that ceases. Wenn dieses ist, wird jenes. Entsteht dieses, so entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, entsteht jenes nicht. Hört dieses auf, so hört jenes auf. So it sounds very simple. It's telling us though, that everything exists in dependence on conditions. Und das mag sehr simpel klingen, aber was es uns sagt, dass alles, was existiert, in Abhängigkeit von Bedingungen zustande kommt. Nothing exists completely separately. Nichts existiert völlig unabhängig. Nothing is fixed and permanent. Nichts ist fest und unbeständig. 
what we think of as things are in reality processes. Was wir äh, normalerweise für Dinge halten, sind in Wirklichkeit Prozesse. Processes that exist in dependence upon other processes. Prozesse, die äh, zustande kommen in Abhängigkeit von anderen Prozessen. And which themselves create the conditions for other processes to exist. Und die, die wiederum selbst Bedingungen werden, damit andere Prozesse yeah. ins Leben gerufen werden können. And this means if the conditions are right, then something new can emerge. Und das heißt, wenn die Bedingungen richtig sind, dann kann etwas Neues entstehen. Maybe something unexpected can emerge. Etwas völlig Unerwartetes kann entstehen. So the whole process of evolution is an example of conditioned arising, of dependent arising at work. Der gesamte Evolutionsprozess ist eigentlich ein Beispiel für dieses Prinzip des bedingten Entstehens. When the conditions change, when the environment changes, the path of evolution changes. Wenn die Bedingungen sich verändern, wenn die Umstände sich verändern, dann verändert sich der Pfad der Evolution. When a new way of hunting was discovered a quarter of a million years ago, this led to a development in the importance of altruism and cooperation in human society. Als vor 250.000 Jahren eine neue Art des Jagens entdeckt wurde, führte dies zu einer Entwicklung von Qualitäten von Altruismus in Menschen. That's an example of conditionality at work. Das ist ein Beispiel für Bedingtheit, wie sie tatsächlich sich abspielt. And economic development and the emergence of capitalism is another example of conditionality of dependent arising at work. Und äh, die ökonomische Entwicklung und die Entstehung des Kapitalismus ist wieder ein Beispiel dafür, wie Dinge bedingt entstehen. I said earlier that for 2000 years after the death of the Buddha very little changed in the level of output and in the standard of living of people around the world. Ich habe vorhin schon gesagt, dass für etwa 2000 Jahre nach dem historischen Buddha sich in dem Lebensstandard und in der ökonomischen Produktivität sehr wenig verändert hat. But then sometime around the 16th and 17th centuries conditions changed so that capitalism could emerge. Aber irgendwann zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert veränderten sich die Bedingungen und äh, machten es möglich, dass der Kapitalismus entstehen konnte. So exactly what conditions changed and mattered most is a subject of very hot debate. Was genau die Bedingungen waren, die sich verändert haben und wie den Kapitalismus entstehen ließen, das ist ein Thema, über das heiß debattiert wird. I'm not going to get into that debate, but I'm going to point to some of the conditions. Ich werde diese Debatte jetzt nicht hier genau darlegen können, aber ich werde ein paar Stichpunkte nennen. Yeah. So some stress the so-called Protestant work ethic. Manche halten die protestantische Arbeitsethos für eine der Bedingungen. You've got the famous book by Max Weber. I can't remember the title of it now. It's something about the Protestant work ethic and the development of capitalism. Yeah. Yeah. Some stress the creation of new forms of states in Western Europe. Some stress the emergence of a new kind of financial system. Manche betonen als Bedingung die Entstehung neuer Finanzsysteme. And others stress the wealth, the fabulous wealth that was created by forcibly removing native peoples off their land in the Americas and in Africa. Und manche betonen die den unglaublichen Reichtum, der dadurch generiert wurde, dass ganze Völker in Afrika und Amerika vertrieben so Native Americans were dispossessed of their land and Africans were shipped about 12 million of them from one side of the Atlantic to the other. Die amerikanischen Ureinwohner wurden ihres Landes beraubt und etwa 12 Millionen Afrikaner wurden verschleppt. So earlier this year I spent a few hours in uh, Liverpool and if you walk to the seafront at Liverpool you see these huge, magnificent buildings. 
vor ein paar Monaten war ich in Liverpool und wenn man da ähm, in Richtung des Hafens geht, geht oder des, äh, des Flusses geht, ähm, sieht man riesengroße Gebäude. And they were built on the wealth created from the slave trade. Und diese Gebäude wurden errichtet mit den Geldern, die aus dem Sklavenhandel hervorkommen. So there are different conditions uh, that emerged during this period between the 16th and 18th century. Also es gibt verschiedene Bedingungen, die sich veränderten im 16. bis 18. Jahrhundert. And out of those conditions arose a new dynamic economic system we call capitalism. Und aus diesen Bedingungen heraus entwickelte sich ein neues ökonomisches System, was wir heute Kapitalismus nennen. And however much you hear people talking about unrestrained or unregulated capitalism, it is true that all of this happened at least in part because of rules and regulations implemented by governments. Und obwohl man viel davon hört, von dem ungehemmten Kapitalismus, dem ungezügelten oder nicht regulierten Kapitalismus, war all diese Entwicklung nur möglich, weil es bestimmte Regelwerke und Bestimmungen gab, die es möglich machten. So Adam Smith's book is in part an argument over what kind of rules and regulations are needed to help the development of capitalism. Also Adam Smiths Buch ist teilweise genau eine Erörterung darüber, was für Regeln und Gesetze notwendig sind, um es zu ermöglichen, dass diese Art von ökonomischen System wie der Kapitalismus entstehen kann. Whenever you hear a free market economist talking, ja, immer wenn jemand, der die freie Marktwirtschaft befürwortet, äh, sich äußert, you have to remember that behind his idea of the free market müsst ihr euch daran erinnern, dass hinter seinen Ideen von der freien Marktwirtschaft is a set of rules and regulations. Da, dass sich dahinter wiederum Regeln und Bestimmungen finden lassen. So rules and regulations at local level, at national level and international level are part of the conditions that determine how our economic system evolves. Also Regeln und Bestimmungen auf dem nationalen, auf der nationalen Ebene, auf der internationalen Ebene ähm, definieren, wie sich die Ökonomie entwickelt und was möglich ist. So, with that in mind, I want to turn uh, as a case study, if you like, of this, to the modern multinational corporation. Mit all dem im Sinn möchte ich auf ein praktisches Beispiel jetzt äh, übergehen, nämlich das Beispiel der, des multinationalen Konzerns. It's very interesting if you look um, into the legal and financial status of a corporation or a multinational corporation. In quite a few countries, they are dealt with uh, in legal terms anyway as an individual. So es ist ganz interessant, wenn man den juristischen Status eines Konzerns, eines multinationalen Konzerns sich anschaut. In vielen Ländern wird das so gehandhabt, als sei dieser Konzern ein Individuum. So the individual, the multinational corporation, can go to court. Das heißt, das Individuum, der multinationale Konzern, kann vor Gericht ziehen. It can donate to political parties. Es kann politische Parteien äh, yeah. mit Spenden finanzieren. You know, they are literally, if you like, a form of an individual. Sie sind tatsächlich wortwörtlich wie so eine Art Individuum, eine Person. But we have allowed the legal and financial development of an individual, a multinational corporation, that is incapable of developing beyond selfishness to loving kindness. Aber wir haben es zugelassen mit unseren Regeln und Bestimmungen, dass dieses Individuum sich hervorgebildet hat, nämlich der multinationale Konzern, der unfähig ist, der absolut unfähig ist, sich weiterzuentwickeln jenseits von Eigeninteresse. The multinational corporation, the individual, must always act solely in the interests of its shareholders. Der multinationale Konzern, das Individuum, darf grundsätzlich immer nur im besten Interesse seiner, äh, seiner Aktionäre handeln. I don't know if any of you have ever read any uh, writings or books by a man called David Loy. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas gelesen habt von jemandem, der heißt David Loy. He's probably um, one of the most active socially engaged Buddhists in the world today. 
Er ist wahrscheinlich einer der aktivsten sozial engagierten Buddhisten in der heutigen Welt. And he has written about the corporation and the multinational corporation. Und er hat geschrieben über den Kon über Konzerne, über multinationale Konzerne. Yeah. And he said, a multinational corporation cannot love. Und er sagte, ein multinationaler Konzern kann nicht lieben. Yeah. So multinational corporations, by their very uh, organization and structure, legally and financially, they must be selfish. Also multinationale Konzerne müssen wegen ihrer juristischen Stellung oder wie sie aufgebaut sind, können nicht anders als äh, egoistisch zu handeln. But as a selfish individual, a multinational corporation is very unlike other individuals. Aber als vollkommen egoistisches Individuum ist so ein multinationaler Konzern etwas ganz anderes als andere Individuen. Because it is capable of wielding enormous power around the world. Denn es verfügt über unglaubliche Macht, die es äh, über Ländergrenzen hinweg äh, aus äh, agieren kann. And if we believe that the purpose of economic organization is to create a society in which every individual can fulfill their potential, then the multinational corporation disrupts that possibility. Also wenn wir glauben, dass ein ökonomisches System dazu dient, dass alle Menschen in der Lage sind, ihr Potenzial zu entfalten, dann müssen wir feststellen, dass der multinationale Konzern diese Möglichkeit äh, durchkreuzt. And yet, what are our governments in Europe and the United States and other countries doing right now? Aber was tun unsere Regierungen in Europa, in den Vereinigten Staaten gerade jetzt? Well, you may be aware of this. America is engaged in the Pacific area in the creation of a new trade agreement called the Trans-Pacific Partnership. Also vielleicht habt ihr das mitbekommen, die Vereinigten Staaten sind im pazifischen Raum gerade dabei, ein Musical. Trans-Pacific Partnership. Eine trans-pazifische Partnerschaft aufzubauen. And the US government is engaged with the European Union and others in creating what is called the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ja, und die Vereinigten Staaten sind im Gespräch mit den europäischen Regierungen im Versuch, ein transatlantisches Abkommen Handelsabkommen äh, ins Leben zu rufen. Und viele der einzelnen äh, Bestimmungen dieses Abkommens werden geheim behalten. But some concerned civil servants are leaking the details. Aber einige sehr besorgte ähm, äh, Beamte haben einige Einzelheiten äh, sozusagen durchsickern lassen. So what we know is that the agreements contain sections that allow multinational corporations to sue governments of countries for full compensation for any reduction in their future expected profits. Also was verlautbar wurde als ein Teil dieses Abkommens ist, dass äh, multinationale Konzerne dadurch in die Lage kommen, ähm, Länder, Regierungen zu verklagen, wenn sie irgendetwas tun, was den erwarteten Profit dieses Konzerns in der Zukunft schmälert. So, um, what this means is that if a country, for example, decides that for environmental or health and safety reasons, it wants to change its regulations. Also wenn zum Beispiel ein bestimmtes Land entscheidet, dass es zum Beispiel aus Gründen des Umweltschutzes oder des Gesundheitsschutzes bestimmte Regeln aufstellt, Gesetze erlässt. Yeah, it wants to introduce regulations, in other words, to better protect its people. Wenn es also Gesetze erlässt, um seine eigene Bevölkerung besser zu schützen. And if, as a consequence of this, a multinational corporation will lose business, Und wenn infolgedessen ein multinationaler Konzern irgendwelche Gewinneinbußen erwartet, then the multinational corporation can sue the government for the full extent of what it claims will be its lost 
profits. Dann kann dieser Konzern die betreffende Regierung verklagen und äh, einen Schadensersatz für den entgangenen Gewinn einklagen. This is not just a theoretical possibility. Und das ist nicht bloß eine theoretische Möglichkeit. There are already certain agreements in place in world trade. Es gibt bereits in der Weltwirtschaft bestimmte Abkommen. And companies are suing governments. Und Firmen verklagen Regierungen. So, this I think is the most stunning example. It's the most shocking example I'm going to give you now. Ich werde euch ein besonders schockierendes Beispiel erzählen. So, Philip Morris is the world's major producer of tobacco and cigarettes. Philip Morris is the world's Hersteller von Tabak und Zigaretten weltweit. And currently it is suing the governments of Uruguay and Australia. Und im Moment äh, hat es klare Laufen gegen die Regierungen von Australien und Uruguay. Why? Because the governments of Australia and Uruguay changed their regulations to require warning labels to be put on cigarette packets about threat to health. Und warum? Weil die Regierungen dieser beiden Länder Gesetze verfügt haben, äh, dass Zigarettenpackungen bestimmte Warnhinweise auf ihrer Verpackung enthalten müssen, die gegen die gesundheitlichen Schäden warnen. In fact, I think they made it compulsory to include graphic images of the consequences of cigarette smoking on the cigarette packet. Und diese Gesetze haben verfügt, dass es auch ähm, bestimmte sehr aussagekräftige Bilder gibt auf den Zigarettenpackungen, die die Folgen von Zigarettenkonsum veranschaulichen. So the tactic is working. Cigarette und, smoking is being drastically reduced. Und diese Taktik funktioniert. Der, der Konsum von Zigaretten ist zurückgegangen. So you might think that's a clear benefit for everybody. Better health, people are, are well. Und man könnte denken, das ist ein wunderbarer Gewinn für die Bevölkerung. Menschen sind gesünder, geht ihnen besser. But Philip Morris, the tobacco manufacturer, is now allowed to sue for the profits that it loses because of the reduction in cigarette smoking. Aber Philip Morris hat nun die Möglichkeit zu klagen für den ihm entgangenen Gewinn, weil weniger Zigaretten verkauft wurden. By closer to home, uh, we have the Swedish utility company Vattenfall, which is owned, I believe, at least in part by the Swedish government. Und ähm, näher bei uns zu Hause gibt es den Fall des äh, schwedischen Konzerns Vattenfall, der teilweise von dem äh, Land Schweden. So they are suing Germany for 4.7 billion euros over the closure of nuclear power plants. Und Vattenfall hat die deutsche Regierung verklagt, Thomas. 4.7 billion euros. 4,7 Milliarden Euro. Yeah. Because of the closure of nuclear weil, um, yeah. weil, uh, wegen des Atomausstiegs. So what this means is that whenever countries or groups of countries decide to do something to better protect the people in their societies. Uh, and this has consequences for multinational corporations. Those corporations can sue for money. Das bedeutet also, wenn irgendein Land irgendwelche Gesetze erlässt zum Schutz der eigenen Bevölkerung, kann es verklagt werden, weil äh, multinationalen Konzernen Gewinne entgehen. So the agreements give these individuals, these multinational corporations, even more power to act in a purely selfish and unethical way. Diese anvisierten Abkommen würden noch diesen Konzern sehr sehr viel mehr äh, Rechte geben, um so vorzugehen. Yeah. So I'm stressing this because the talk this evening has gone into if you like more of a theoretical background to evolution capitalism and Buddhism. Ich nenne diese Beispiele, weil der Vortrag heute Abend sich mehr mit dem theoretischen Hintergrund befasst hat von Evolution und Kapitalismus. But that theoretical background relates directly to what is happening now in practical terms. Aber dieser theoretische Hintergrund hat ganz konkret Auswirkungen auf das, was jetzt passiert in der Politik. Buddhists are encouraged to practice five precepts or ethical guidelines. Buddhisten werden ermutigt, fünf äh, Vorsätze, ethische Vorsätze zu üben. This practice is not just something to be done at the level of the individual 
important though that is. Und diese Übung äh, darf nicht nur auf dem, auf dem individuellen Level passieren. If as Buddhists we have concern for the welfare of others, then we have to get to engage with what is happening in the world economy. Wenn uns als Buddhisten am Herzen liegt, was mit der Welt und mit anderen Menschen passiert, dann müssen wir uns auch damit befassen, was heute in der weiteren Welt und in der Politik passiert. We have to engage with decision making at local community level, at national level and international level. Wir müssen uns äh, einmischen, wenn es um Politik geht, sowohl in den in lokalen Bereichen oder auch in nationalen oder internationalen Ebenen. If we are to allow the full evolution of the potential of humankind, wenn wir wollen, dass sich äh, das Potenzial der Menschheit wirklich in der Evolution ganz ähm, entfalten kann, and if we are to survive the current threat to the climate and the environment, und wenn wir die gegenwärtige Bedrohung äh, Klima, des Klimas und des Planeten überleben möchten. Yeah, then we have a duty to oppose those regulations and laws that undermine the practice of ethics at whatever level of society and the world. Then müssen wir gegen solche Gesetze und Regelwerke Stellung nehmen und dagegen stellen, wo auch immer sie die Ethik ob in individuellen oder in gesellschaftlichen kompromittieren. I think I better stop there because I've been talking for quite a while. So, thank yeah. you. Mach hier erstmal Schluss, wenn ich dann nicht